the Beyond Finance Investing in the Future of the World Conference in Istanbul. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye Sermaye Piyasası Kongresi'nde katılımcılara birçok alanda eğitimler verildi. Özellikle günümüzde adından sıkça söz ettiren NFT kavramı en çok ilgiyi gören eğitim paneli oldu. Bir tek sen NFT ve popüler platform Babylons işbirliği ile gerçekleşen eğitimde Babylons iş geliştirme yöneticisi Süleyman Barça Yüce ve 3D sanatçısı Hakan Yıldırım anlatıcı olarak bulundu. Talk'un kafası mikrofonlarına konuşan Yüce ve Yıldırım, dijital varlıkların süreçlerinden bahsetti. NFT aslında değiştirilemeyen varlıklar olarak geçiyor. Non-fungible token değiştirilemez token olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Zaten e, Türkçe'ye karşılığı da nitelikli fikri tapu. E, bir de e, fungible tokenlar var. NFT'ler dijital varlıklar, fungible tokenlar da bildiğimiz aslında e, piyasadaki tokenlar. Bunlar da e, kendi aralarında değiştirilebilen tokenlar ve dijital paralar olarak konumlandırılabiliriz. Bir yerde dijital varlıklar var. Biz bugün aslında dijital Dijital varlıklar üzerinde biraz daha anlatım gerçekleştireceğiz. Diğer tarafta da dijital paralar var. NFT'leri dijital paralarla alabiliyorsunuz. Biz bu NFT'leri Babylon's I.O. üzerinden mint ediyoruz. Daha sonra satışa çıkartabiliyoruz. Teklif verebiliyoruz. Açık arttırmaya çıkarabiliyoruz. Orası bir marketplace. Barça Yüce ayrıca NFT takipçilerinin nelere dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu NFT'nin aldıktan sonra ne işe yarayacağına, kullanıcıya ne gibi faydalar sağlayacağına dikkat ederlerse güzel bir yatırım yapmış olurlar. Buna dikkat etmek çok önemli çünkü hiçbir şey vaat etmeyen veya herhangi bir işe yaramayacak NFT'yi almak çok mantıklı değil. Tabi bu finansal yönden söylüyorum ama koleksiyonel olarak bakılırsa eğer bu olaya tamamen hoşunuza giden sanatsal değeri, sanatsal olarak bir değer atfettiğiniz bir ürün gördüğünüzde tamamen size kalmış olarak onları biriktirmek için istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hakan Yıldırım da dijitalleşmenin önemini ve bu sürecin fayda sağlayacağı alanları anlattı. 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunu çevreye faydalarını, finansal manada bize faydalarını ve vakit yönetimi hakkında bize olan faydalarının hepsini sıralamak gerekirse çevresel bağlamda karbon ayak izimizi oldukça düşürecek birçok proje mevcut şu an dijitalleşme adına. Üretim, tüketim bildiğiniz gibi aşırı saçmalamış durumlarda dünya üzerinde ve büyük bir kirlilikle boğuşuyoruz şu anda. Birçok gereksiz asetlerin üretimini dijitalleşme bazlığıya kaydırdığımız zaman gerçek fiziki dünyada e, karbon ayak izimizi oldukça azaltacak atılımlar yapmış oluyoruz. Keza plastik sanayisinde, fosil yakıtlarda özellikle e, bildiğiniz gibi şu an sadece tek tuşla dünyanın öbür tarafında bir yere bir toplantıya girebiliyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir uçağa arabaya binmeden ve ışık hızında yapabiliyoruz bunu neredeyse. Bunlar çok büyük faydalar. Dünyanın başka bir ucundaki bir kalp cerrahı gerçek zamanlı olarak dünyanın bambaşka bir ülkesinde gerçek zamanlı olarak ameliyatlar gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar dijitalleşmenin bize olan e, çok 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 büyük faydaları. Tabii ki bu daha başlangıç. Şu an emekleme aşamasında bu işler. Ama çok çok yakın zamanda medeni bir sıçramayı zaten hepimiz bekliyoruz. Finansal bağlamda ise e, çok büyük yatırımlar, rekor yatırımlar almakta şu an bu endüstri. Çok çok yakın zamanlarda da büyüyerek e, güzel işler olacağına inanıyoruz. Bunları çok açmak gerekirse örneklerimizi bitiremeyeceğimizi düşünüyorum. Ama vakit yönetimi için Tarımda, sanayide, sağlık alanında, turizmde bunun gibi hayatımızı birinci elden etkileyen tüm unsurlarda çok güzel atılımlar yaşanacak. Bunları çok daha kolaylaştıracak. Belki yerimizden kalkmadan dünyanın her tarafını çok gerçekçi bir şekilde gezebileceğiz. Eğitimlere girebileceğiz gibi çok fazla örneğimiz var elimizde. Eğitimde ise NFT'nin oluşturulma serüveni, teknik ve sanatsal tarafının detayları gibi arka plan konuları ele alındı. Eğitim sırasında ve sonrasında katılımcılarına 3D tarayıcıyla kendi NFT avatarlarını oluşturabilme fırsatı da sunuldu. Son teknolojiyle gerçekleşen işlem katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.